JK anamchukia magufuli. Eh? Day 2 News. We enlighten the dark side. Leo kalamu ya Charles William kupitia Day 2 News inatupitisha katika sakata la uchaguzi mkuu wa CCM mwaka 2015 na iliyojiri msimuliaji ni mimi Kelvin Rafael Zungu karibu Day 2 News We enlighten the dark side Kinyang'anyiro cha uraisi ndani ya chama cha mapinduzi CCM mwaka 2015 kinatajwa na wadadisi wa mambo kuwa ndicho kinyang'anyiro kigumu zaidi cha uraisi kuwahi kutokea ndani ya chama hicho tangu kianzishwe. Kwanza hili kuwa ni mara ya kwanza kwa wagombea uraisi karibu 40 kujitokeza kuwania cheo hicho kupitia CCM. Idadi hii ilikuwa ni kubwa sana. Pili Uzito wa watu walijitokeza kuania kwa wakati mmoja ikiwemo watu watatu waliowahi kushika uadhifa wa waziri mkuu. Mmoja aliyekuwa makamu wa rais, mmoja aliyewahi kuwa jaji mkuu wa nchi na mtu mwingine akiwa amewahi kukaimu nafasi ya mkuu wa idara ya usalama wa taifa bila kuwasahau mawaziri zaidi ya kumi waliojitokeza. Sio tu uchaguzi huu ulikuwa na mapambano makali, bali tunaweza kusema ulikuwa ni mtifuano wa kufa na kupona. Itakumbukwa kwamba Februari 2014 ikiwa ni mwaka mmoja na nusu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kamati ya maadili na usalama ya CCM ilitoa adhabu ya kuwaweka chini ya uangalizi vigogo sita wa CCM kwa mwaka mmoja baada ya kuatia tiani kwa kuanza kampeni za urais mapema Miongoni mwa vigogo hao ilikuwa ni waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa waziri Bernard Membe waziri Steven Wasira Waziri mkuu mstaafu Frederick Sumai, naibu waziri Januari Makamba na aliyewahi kuwa waziri wa nishati na madini William Geleja. Ilipofika mwaka 2015 mwezi Juni na Julai, vigogo hawa na wengine zaidi ya 30 walijitokeza kuania kupitishwa kugombea urais kupitia CCM huku baadhi wakiaminika kuwa ndio wenye nafasi kubwa zaidi ya majina yao kurudishwa katika tano bora. Walikuwemo pia vigogo kama waziri mkuu Mizengo Pinda, makamu wa rais Halib Bilal, waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, jaji mkuu mstaafu Agustino Ramadhan, naibu katibu mkuu mstaafu wa Umoja wa Mataifa Asha Rose Migiro na spika mstaafu Samuel Sita. Hisia za watu wengi ndani na nje ya CCM zilikuwa zikiamini kwamba rais Jakaya Kikwete na familia yake walikuwa wakimuunga mkono zaidi mgombea urais Bernard Camillus Mmembe. Hii ni kwa sababu baadhi ya wanafamilia yake walikuwa wameshaonesha hadharani kuwa wapo upande wa mgombea huyo wa urais ambaye kundi lake lilikuwa miongoni mwa makundi yenye nguvu kubwa ndani ya CCM. Ilipofika Jumamosi ya tarehe 11 Julai mwaka 2015, mwenyekiti wa CCM Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jakaya Amrisho Kikwete Alikuwa na jukumu la kuendesha vikao vya mchujo wa wagombea urais wa chama hicho na alifanya hivyo kwa kuanzia katika kikao cha maadili na usalama na kisha kuhamia katika kikao cha kamati kuu ya CCM. Majina matano ya wagombea urais yaliyowasilishwa ndani ya vikao yalikuwa ni Dr. John Magufuli, Bernard Membe, Dr. Asher Rose Migiro, Januari Makamba na Amina Salumwali. Kwa kuku kulikuwa kuna kundi kubwa la wana CCM waliokuwa wanaamini kuwa Rais Kikwete anataka kumwachia Bernard Membe kiti cha urais. Kitendo cha Kikwete kurejesha majina hayo kilionekana kama ni mkakati wa kufanikisha Membe kuwa rais. Kwa sababu miongoni mwa majina matano yaliyorejeshwa, Membe ndiye mgombea alionekana kuwa amejipanga zaidi kwenye nafasi hiyo. Wajumbe wengi wa kamati kuu ya CCM hawakukubaliana na majina hayo. Ndipo watatu miongoni mwao akiwemo Dr. Emmanuel Nchimbi, Alhaji Adam Kimbisa na Sofia Simba walipoamua kutoka nje ya kikao cha kamati kuu ya CCM na kutoa tamko la kujitenga na maamuzi yaliyofanywa na kamati kuu ya CCM. Walisema kilichofanywa na mwenyekiti kilikuwa ni kuminya wagombea wanaokubalika kwa manufaa ya wasiokubalika. Kikao cha leo kilionyesha kuminya wanaokubalika kwa faida ya wasiokubalika. 
Kwa hiyo kwa sababu hiyo sisi watu watatu ambao ni ni, ni mheshimiwa Sofia Simba na mheshimiwa Kimbisa Adam wajumbe wa kamati kuu tume wataarifu wenzetu kwamba tunajitenga na maamuzi ya kikao hicho na tunatangaza kuta kuyaunga mkono kwa kuwa jina la Edward Lewasa ambaye alikuwa na wafuasi wengi sana ndani ya vikao vya CCM lilikuwa limekatwa. Majina ya wagombea wale watano wa urais yalipopelekwa katika kikao cha halmashauri kuu ya CCM ili mchuju ufanyike kwa kupiga kura. Watu wengi walikuwa kimunga mkono Lwasa waliamua kupiga kura kwa Dr. John Magufuli. Asha Rose Migiro na Amina Salumwali na kumnyima kura Bernard Dimembe na Januari Makamba wale waamini kuwa walikuwa ni kundi moja. Na nuku, wajumbe tuliamua bora tukose wote. Tukasema tuwezi kukubali Kikwete amuweke soiba wake Mmembe wala kijana wa rafiki yake Yusuf Makamba, yani Januari Makamba. Awe raisi wakati wajumbe tulio wengi mgombea wetu Lwasa amekatwa. Mwisho wa kunuku, mmoja kati ya wajumbe wa kikao hicho cha NEC ambaye alikuwa mfuasi kindakindaki wa Edward Lwasa anamsimulia mwanahabari cha Zwilia. Kwa kuwa mkakati wa kundi la Edward Lwasa ambalo ndilo lilikuwa na idadi kubwa zaidi ya wapiga kura katika kikao cha NEC ulikuwa ni kuadhibiti kwanza Januari na Membe. Basi zilipopigwa kura za mchujo wa wagombea ili kupunguza majina matano na yakabaki matatu ambayo yangepelekwa katika mkutano mkuu kupigwa kura. Majina ya Membe na Januari yote yalifekeliwa mbali. Kwani ulishika nafasi ya tano na ya nne katika kura zilizopigwa. Tatu bora ya kinyang'anyiro cha urais ndani ya CCM ikawa ni aliyekuwa waziri wa ujenzi Dr. John Pombe Magufuli dhidi ya aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na naibu katibu mkuu wa umoja wa mataifa Dr. Asha Rose Migiro na pia dhidi ya aliyewahi kuwa mwakilishi wa kudumu wa AU katika umoja wa mataifa Balozi Amina Salumwali. Wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wapatao elfu mbili kwa idadi yao ndio wakawa na jukumu la kuamua mgombea wa urais. Hapa ndipo Dr. John Magufuli alipopitishwa kwa kishindo. Akapata kura asilimia saba. Huku Amina Salumwali akipata asilimia kumi ya kura na Dr. Asha Rose Migiro akipata asilimia tatu tu ya kura. Wengi waliamini na wengine bado baadhi wanaamini kuwa hiki kilichotokea kilikuwa nje ya mipango ya rais na mwenyekiti wa chama Jakaya Kikwete kwani yeye alitaka au alitamani zaidi Bernard Membe ndiye arithi mikoba ya urais. Ilionekana kwamba hatu ya kupitisha na kurejesha majina ya wanawake wawili ambao hawakuwa na nguvu katika siasa za Tanzania kwa wakati huo, yani Amina Salum na Asha Migiro. Na kisha kumpitisha kijana Januari Makamba ambaye uzoefu wake ulikuwa ni kushika wadhifa wa naibu waziri kwa miaka michache tu. Halafu kumpitisha Dr. Magufuli ambaye licha ya kuwa waziri kwa miaka mingi lakini hakuwa na uzoefu wa nafasi za juu ndani ya chama ilikuwa ni kama kumsafishia njia Bernard Membe. Hata hivyo Jaka Kikwete anapingana na wote wanaoamini katika nadharia hii kwamba yeye alimtaka Membe ndiye awe rais wa Tanzania. Kwa kuwa tuma hizo za kutomtaka Magufuli awe rais zimekuwa zikimuandama mara kwa mara kila panapokuwa na joto fulani la kisiasa. Ili mlazimu Kikwete aweze kulielezea na kulifafanua kwa kirefu hili akiwa mbele ya jeneza lililokuwa na mwili wa hayati Rais Magufuli huko kijijini Chato mnamo machi 26 mwaka 2021. Jakaya Kikwete alisema, "Nini kuhusu jambo hili? Wacha kalamu ya Charles William kupitia Daytoon News kukumbusha majibu yaliyotoa Rais Mstaafu Jakaya Kikwete kuhusu yeye kutomtaka Dr. John Magufuli awe rais wa awamu ya tano wa Tanzania." Kikwete alianza kwa kusimulia jinsi yeye na Rais Magufuli walivyokuwa maswahiba wakubwa na jinsi familia zao zilivyokuwa na ukaribu kuanzia yeye na mama wa Magufuli. Na wake zao walivyokuwa na ukaribu ambao wote walikuwa ni walimu wanaofundisha katika shule moja. News. We enlighten the dark side. Alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania. Kila tulipokutana wengine walikuwa hawawezi. Mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na uraisi bali ni utani wa wakwere na wasukuma. Ni mtu tulielewana sana kupendana na kupatana. Mama Susan Magufuli, mama yake marehemu rais, ni mama yangu pia. 
Kila ndio pata fursa ya kutembelea hapa Chato. Nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka tukazungumza na ma, tukazungumza ya mama na mwanaye. Iko picha moja maarufu ya mimi nimekaa na mama na rais Magufuli wakati yule alikuwa bado ana nywele nyingi vivyo hivyo rais Magufuli alipokuwa akipita kiwangwa alikuwa hakosi kupita kumsalimu kaka yangu mzee Selemani ambaye sasa naye ni marehemu walishibana sana hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Selemani Kikwete kasimulia pia jinsi alivyomwamini Rais Magufuli katika wizara mbalimbali ngumu serikalini. Kiasi kwamba hata alipotaka kumaliza miaka mitano ya mwisho wa rais na kutaka Watanzania wamkumbuke kwa ujenzi wa barabara za lami ili kuunganisha mikoa. Yeye alizungumza kwa faragha na Magufuli na kuamua kumbebesha kazi hiyo nzito na akamhakikishia kuwa hata mtoa kwenye uwaziri kwa miaka yote mitano. We enlighten the dark side. Nipokuwa rais Mheshimiwa Magufuli alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi ya uongozi wangu. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri nilioamini na kuwa tumaini. Maana unaweza ukamwamini lakini humtumaini. Alikuwa jembe langu. Ndio maana nilimweka kwenye wizara tatu. Zilizokuwa ngumu na corrugation. Anyoshe mambo. Nilipoanza nilianza naye akiwa wizara ya ardhi. Nikamwambia bwana, "Hawa watu wa ardhi hao wameshindikana. Wanagawa viwanja mara nene. Wanakula rushwa. Sasa hebu nenda kanyoshe pale." ukinyoshea hiyo basi amepigana alifikisha mahali fulani lakini mm, wale jamaa wagumu kweli <laughs> sijui kama rais utapata dawa ya watu wa ardhi ukipata hiyo wote <laughs> tutakushangilia nilipeleka wizara ya mifugo Dhamira yangu ni kwamba hii sekta ya mifugo jamani ina wachungaji tu. Tutoke kwenye kuchunga, tuingie kwenye kufuga ili maziwa yapatikane mengi na nyama ziwe nyingi na ngozi ziwe nzuri. Amefanya kazi kubwa na nzuri. Kamba kuna uvuvi mwingi haram baharini huko samaki wanakwisha alikuwa hodari alikuwa ananipigia hesabu ya, ya samaki waziwa Victoria Sato wangapi <laughs> Lakini hao waliokuwa vuvi haramu cha moto walikiona Akawa anaambia tu wewe rais fumba macho usi ziba masikio fumba macho Amefanya kazi kubwa na samaki wakaanza kuongezeka Baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka mitano yangu ya mwisho maana miaka mitano ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena miaka mitano ya mwisho unafanyiwa legacy watu wakukumbuke kwa kitu gani na mimi nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara za lami nikaona bwana jembe langu huyu kamwe ambaye sasa ana kupeka wizara ujenzi na kwa kisha mtaka hapa miaka mitano sikusudi kubadili lakini tukubaliane barabara hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye hasa mzee wewe niwezeshe tu mengine niachie na ni kweli nimestaafu kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na mpa na, na, na Katavi na kule Arusha na na Mara lakini karibu mikoa mingine yote tulikishajenga kwa barabara salama 
Mwishoni Jaka Kikwete anasimulia jinsi alivyolipigania jina la Magufuli kuwa miongoni mwa majina matano ya wagombea uraisi kati ya 38 ambayo aliyapeleka katika vikao vya chama ili ajadiliwe na kujengewa hoja za kuyalinda ili asiondolewe. Huko akidai kwamba katika majina yote matano aliyoyawasilisha jina la rais Magufuli ndilo lilikuwa jina la kipaumbele cha kwanza. News. We enlighten the dark side. Swahili wanasema akutuka naye hakuchagulii tusi. Unaposikia vinongono kwamba unajua JK hakumtaka Magufuli. He. Mie. Labda JK mwingine. Labda mwingine sio mie. Unamchukiaje mtu uliyemkabidhi lani ya uchaguzi? na ameitekeleza kwa kiwango cha juu sana. Utamsabui kwa sababu ipi? Katika kipindi hicho cha kufanya kazi kwa karibu. Ndipo nilipojiridhisha kuwa ndugu yetu huyu ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya hayo nayo. hata ya kuliongoza taifa letu. Alikuwa mtu mwadilifu, mchapa kazi, mfuatiliaji makini kweli kweli, lakini alikuwa havumilii uzembe, wizi wala ubadhirifu. Alipojitokeza kuomba uteuzi wa kuwa mgombea uraisi wa CCM mwaka 2015 siku sita kumpendekeza katika majina matano niliyoafikisha kwenye kikao cha juu ya kikao vya juu vya chama maana kwanza tulikuwa na watu 38 kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate watano lakini sikuwa na tabu na magufuli ilikuwa ndio la kwanza Alafu nikaongeza na wengine. Na majina yale unakaa naye wewe mwenyewe. Siri yako. Wako wengi walikuwa nakuja wazee, wastaafu, ni kila mzee Mangula, vipi mambo yanakwendaje? Lakini fulani vipi, fulani vipi, fulani usimuweke, ambaye nimesikia. Mzee mwingine nani nani? Ambaye nimesikia majina yale mara ya kwanza ni yatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya chama cha mapinduzi mjadala mkali kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani hawa uliowaleta wote hawatoshi wepesi tukabishana tukakubaliana tukaenda kama tikuu ndio nanga ziliwaka maji tumekaa mpaka usiku wa manane na tutoka pale usiku wa manane kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina matano nikamwambia jamani lazima sasa mimi ninaeondoka tukabidhi kizazi cha wadogo zetu Nijitahidi na wakati mwingine ukiwa rais na mwenyekiti una nguvu. Tukakubaliana. Tukajaneki we. Kwanza tukaanza kwa kishindo. Lakini tukazungumza kwa hoja. Mpaka tukakubaliana. Kwanza kwanza majina ni yale matano hatuongezi hatupunguzi ndio tukapiga kura tukapiga kura tukapata matatu tulipita kwa vipindi vingine mambo mengine katikati hapo eh, lakini <laughs> naam haya ndio yalikuwa majibu ya ufafanuzi wa rais mstaafu jaka kikwete 
kuhusu madai ya yeye kutotaka Dr. John Magufuli awe rais wa Tanzania katika kinyang'anyiro cha urais wa mwaka 2015. Ni miaka mitatu sasa tangu rais Dr. John Magufuli afariki dunia. Day to news. Tutaendelea kukuletea simulizi mbalimbali zinazohusu visa na mikasa ya maisha ya kisiasa ya Dr. Magufuli kwa wiki hii. Mwandishi wa makala hii ni Shahidi wa Jamhuri Charles William. Na unaweza kumfollow kupitia Instagram at @charles_william2. Lakini pia unaweza kunifollow mimi kupitia @officialzungu_. Na unaweza kufollow kurasa wetu kupitia @day2news. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu na tano on notification ili mauzo yoyote tutakayowapandisha basi uwe wa kwanza kabisa kuyapata. Usisahau. Hii ni Day 2 News. Hii ni Day 2 News. We enlighten the dark side, the dark side.